بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم أخوكم سعيد من منتدى الكمبيوتر الكفي بعد أن قمنا بشرح إنشاء حساب مجاني أمريكي على متجر أبل وتطرقنا في ذلك الشرح إلى طريقة شحن ذلك الحساب بمبلغ معين عن طريق بطاقات الآيتونز سوف إن شاء الله تعالى نشرح في هذا العمل طريقة نقل أو عفوا طريقة تركيب المكتبة الشاملة على جهاز الآيفون أه نبدأ بسيطة عن ماذا سوف نقدم أو الخطوات التي سوف نتبعها لإتمام هذا الشرح أولا سوف نقدم سوف نشرح إن شاء الله طريقة شراء البرنامج برنامج الآيزل من متجر أبل ثم تثبيته على جهاز الآيفون ثم أه سننتقل للنقطة التي تهمنا وهي طريقة نقل الكتب والمكتبات إلى جهاز الآيفون هناك شرحين سوف نقدمها إن شاء الله تعالى الشرح الأول سيكون باستخدام برنامج الآيتونز حيث سوف نقوم بنقل الكتب والملفات والمكتبات عن طريق برنامج الآيتونز بمجرد سحب هذه الملفات وإفلاتها داخل برنامج الآيتونز سيكون الشرح الثاني باستخدام برنامج برنامج مشهور يسمى برنامج ديسك ايد برنامج ديسك ايد هو برنامج يقوم بتصفح الملفات يقوم بنقل الملفات من جهاز الايفون الى جهاز الكمبيوتر وايضا العكس من جهاز الكمبيوتر الى جهاز الايفون نبدا الشرح بسم الله نفتح برنامج الايتونز نعم نقوم بالبحث مباشره عن برنامج الايزلو من خلال هذه الخانة ثم قم بضغط على زر انتر نعم يظهر لدينا برنامج الايزلو لجهاز الايفون وجهاز الايباد نحن نريد برنامج الايفون ل برنامج عفوا برنامج الايزلو للايفون ان اردت قراءة بعض المعلومات عن البرنامج هنا تجد شرح مبسط عن البرنامج بعض الصور للبرنامج نعم بعض الصور للبرنامج مباشرة نقوم بالضغط على كلمة باي اب بسم الله تأكد ان الرصيد كافي لشراء البرنامج حيث سعر البرنامج لا يتجاوز ال 10 دولارات قم بالضغط هنا سؤال سؤال يقول هل تريد بالتاكيد شراء برنامج الايزلو باي اي شراء يقوم الان بتثبيت البرنامج يقوم الان بتثبيت البرنامج بعد ان تم الشراء وخصم الرصيد نلاحظ هنا خصم الرصيد داونلودينج الان نعم بعد ان تم التثبيت او تم عمل داونلود للبرنامج نقوم بالضغط على اب ابس نجد برنامج الايزلو هنا نتوجه مباشره طبعا بعد ربط جهاز الايفون بالكمبيوتر توجه الى جهاز الايفون تجد البرنامج في هذا الاسم ابس نعم جميل هذا البرنامج نقوم الان بمزامنه البرنامج الى جهاز الايفون نضع علامه صح هنا لكي هنا لابد من وضع علامه صح سينك ابس اي مزامنه البرنامج ابلاي نقوم الآن بالمزامنة أي بنقل البرنامج إلى جهاز الآيفون يقول هنا لابد من إعطاء التصريح للجهاز أوكي قم بالضغط على كلمة على عفوا ستور نعم ستور authorize this computer ثم يطلب كلمة السر مرة أخرى بسم الله أه. لكن هذا الجهاز 
already authorized طيب قم بتحديد على ايزلو ثم ابلاي مرة اخرى نعم يقوم الان بالمزامنة thinking updating applications on Alice installing ايزلو تثبيت البرنامج او نقله الى جهاز الايفون نعم الان تمت المزامنة الى جهاز الايفون <تصفيق> نشرح على طريقتين الطريقة الاولى هي فقط سحب المجلدات او عفوا سحب الملفات من اي مجلد تريد الى برنامج الايتونز مباشرة في قسم البرامج برنامج الايزل كما سوف نشرح بعد قليل الطريقة الثانية وهي طبعا طريقة سهلة جدا وميسرة الطريقة الثانية ستكون باستخدام برامج التصفح المشهورة كبرنامج ديسك ايد وسيكون معنا ان شاء الله هذا الشرح في الخطوة التي تليها نبدأ الان بالنزول اسفل لكي نتمكن من نقل الكتب داخل هذا المجلد برنامج مجلد برنامج الايزل نقوم بالضغط على برنامج الايزلو تظهر لنا مجلدات البرنامج الان نبحث عن المجلد الذي سوف نقوم بسحب الملفات من خلاله طبعا لابد من حفظ و حفظ المكتبة الشاملة بصيغة بي دي بي حيث هناك صيغتين كما سوف نطرح ان شاء الله في المنتدى الصيغة الأولى هي مكتبة شاملة بصيغة بي دي بي طبعا نفس الملفات لكن تختلف الصيغة صيغة بي دي بي هنا هي التي سوف تعمل معنا على جهاز الآيزو نقوم مباشرة بفك الضغط عن الـ الـ هذا الملف طبعا حجم الملف تقريبا يقارب الواحد فاصلة سبعة جيجا بدأ يفك الضغط في هذا المجلد سوف أقوم بسحب المجلد هنا قليلا لكي تسنى لنا الشرح بصورة أبسط ربما سيأخذ الفك الضغط بعض الوقت ننتظر حتى انتهاء العملية نعم الآن قارب على الانتهاء من فك الضغط عن هذا الملف ملف المكتبة الشاملة بصيغة بي دي بي ننتظر حتى انتهاء العملية كاملة بعد أن قمنا بفك الضغط عن ملفات المكتبة الشاملة وظهر لنا هذا المجلد مجلد المكتبة الشاملة به جميع ملفات المكتبة الشاملة نقوم بفتح هذا المجلد يظهر لنا ملفات المكتبة الشاملة بما فيها الفهرس ومكتبات كاملة الآن نقوم بتحديد جميع الملفات تحديد الكل تحرير تحديد الكل أو خيار أو قم بالضغط على Ctrl A تم تضليل وتحديد جميع الملفات نقوم الآن بسحب هذه الملفات كاملة إلى برنامج الآيتونز نقوم بسحب هذه الملفات كاملة إلى برنامج الآيتونز نعم تضع المؤشر على إحدى الملفات أو إحدى الأيقونات هنا وليس هنا نقوم بالضغط هنا على أحد الملفات الضغط على زر الماوس الأيسر ثم سحب هنا نجد يظهر لنا عدد ملفات سحب هذه الملفات كاملة إلى برنامج الآيتونز الموجود أسفل الصفحة وطبعا تكون فاتح البرنامج ثم نقوم بإفلاتها في هذا المربع لازم نضغط على زر الماوس الأيسر لا تقوم بالإفلات حتى تجد هذا المربع وهذه الخانة ثم الإفلات يبدأ الآن النسخ واحد من 39 ملف تظهر لنا المكتبات كاملة طبعا بإمكانك بعد الانتهاء من جميع هذه الملفات وهذه المكتبات أن تنشئ مجلد في من خلال برنامج الآيزلو بعد الدخول على برنامج الآيزلو بإمكانك إنشاء مجلد ثم وضع هذه الملفات داخل هذا المجلد لكي يكون من باب الترتيب لا أقل أكثر ننتظر عملية النسخ هنا كوبينج 6 of 39 يعني نسخ جميع الملفات العملية قد تطول بعض الشيء ننتظر نعم لا يزال النقل مستمر تظهر لنا معظم الملفات ربما وصل الآن إلى الملف 37 ننتظر كامل المكتبات
تم الانتهاء الان من نقل جميع الملفات والمكتبات طبعا العملية قد تطول بعض الشيء تأخذ الى ما يقارب الدقيقتين ثلاث دقائق تظهر لنا الان جميع المكتبات والملفات الخاصة بالمكتبة الشاملة بامكانك حذف اي ملف تريد من هنا اي مكتبة لا ترى فيها فقط حذفها وضع المؤشر عليها ثم اضغط بزر ديليت او حذف هذه المكتبة الآن انتهينا من الطريقة الأولى وشرح الطريقة الأولى لنقل الكتب والمكتبات وهي أسهل طريقة ننتقل الآن إلى الشرح الطريقة الأخرى والطريقة الثانية